হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করি যে যেখানে আছেন আপনারা নিশ্চয়ই সবাই ভালো আছেন আমিও আল্লাহ রহমত এবং আপনাদের দুয়ে অনেক অনেক ভালো আছি তো আজকে আপনাদের সাথে আরেকটি নতুন ব্লগ শেয়ার করছি তো আজকে পুরো রান্নাটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করিনি তো একটা রান্না শেয়ার করেছি আর কিছু কাজ শেয়ার করেছি তো আপনারা দেখতে থাকুন তো আমি একটা সবজি করব চিংড়ি মাছ দিয়ে মিক্সড সবজি তো সেটাই দেখাচ্ছি মিক্সড সবজি সাধারণত আমি এমনিতেই রান্না করি কারণ চিংড়ি মাছ আমরা খুব একটা খাই না তো এটা কোলেস্ট্রল আছে এবং অ্যালার্জির প্রবলেম আছে এই জন্যই এটা খুব একটা খাওয়া হয় না তো আজকে আমি একটু ভিন্ন রকম টেস্টের জন্য একটু কয়েকটা চিংড়ি দিয়েছি আমি এটা করেছি তো আপনারা দেখতে থাকুন তো এটা আমি সরিষার তেল দিয়ে করেছি তো প্রথমে আমি পেঁয়াজ কাঁচা মরিচ দিয়ে তেল দিয়ে দিয়েছি এই তো চিংড়ি মাছ আমি দিয়ে দিলাম চিংড়ি মাছের যে উপরে রকটা থাকে সেটা কিন্তু আমি ফেলে দিয়েছি তো এটা একটু ভেজে নিয়ে আমি একটু পানি দিয়ে দিলাম যাতে পুরে নেওয়া যায় তারপর আমি এখন এক একে মশলাগুলি দিয়ে দিব তো এটা আমি খুব একটা মশলা ইউজ করছি না তো একটু আদা বাটা দেব একটু হলুদ গুঁড়া ধনিয়া গুঁড়া এটাই আমি ইউজ করেছি সবজিটা একটু বেশি শুকনাও না বেশি ঝরঝরাও না না বেশি সরি সবজিটা এমন হবে একটু ভেজা ভেজা টাইপের বেশি ঝোল রাখবো না বেশি শুকনা শুকনাও করবো না এরকম টাইপের হবে তো আমি আদাটা দিয়ে দিলাম এখন মশলাটা আমি ভালো করে কষিয়ে নেব লবণ টবণ সব দেয়া হয়ে গেছে আমার তো মশলার কিছু দেয়ার নেই এই তো মিক্সড সবজি সব ধরনের সবজি আছে এখানে মিষ্টি কুমড়া ফুলকপি বাঁধাকপি সিম তারপর লাউ দেশি লাউ যেটা বলে বেগুন শুধু আলু আলুটা দিলে কিন্তু বেশ মজা লাগে তো আলুটা খাচ্ছি না আলুটা এমনি আমরা আগের থেকে একটু কম খাই আলুটা কারণ আলুতে আলুটা ভাতের সমানই কাজ করে তো আলুটা এই জন্যই খুব একটা খাওয়া হয় না তো সবজিটা আমি মশলার সাথে ভালোভাবে মিক্স করে নিলাম তো দেখুন আমি সবজিতে কিন্তু কোনো পানি ইউজ করিনি তো এমনিতেই পানি উঠে গেছে তো আমার সবজিতে কিন্তু ঝিঙাও দেওয়া আছে ঝিঙ্গা যেটা এটা তো পানি উঠে যায় তো আমার কয়েকটা ঝিঙা ছিল দুটো ঝিঙে ছিল সেগুলো আমি সবজির মধ্যে দিয়ে দিয়েছি ওটা কিন্তু নরম তরকারি এমনি পানি চলে আসে ওটার মধ্যে তো সবজিতে এমনিতেই পানি চলে আসছে এটা দিয়ে সবজিটা সেদ্ধ হবে তা আমি এক্সট্রা কোনো পানি ইউজ করব না তো একদম মজে আসলে তারপর পানিটা শুকিয়ে গেলে আমি নামিয়ে ফেলবো এটার মধ্যে আমি আর কোনো মশলা ইউজ করব না যেমন লাস্টে জিরা কোড়া দিয়ে আমি বেশ কিছু তরকারিতে তো এটা আমি এটার মধ্যে ইউজ করছি না তো ওই তো সবজিটা আমার হয়ে গেছে তো লাস্টে আমি ধনিয়া পাতা কুচি দিয়ে দিলাম দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে আমি একটু ঢেকে রাখব তারপর আমি নামিয়ে নেব সবজিটা কিন্তু খুবই টেস্ট হয়েছিল খেতে আমি খাওয়ার পর ভয়েস দিয়েছি এই জন্যই বলতে পারছি হয়ে গেছে আমার সবজিটা এই তো লুকটাও খুব সুন্দর আসছে তো এখন আমি আমার এর আগে আমি দেখিয়েছিলাম আমার বাজার বাজারে আমি তিনটা মুরগি নিয়ে এসেছিলাম তো মুরগিগুলো আমি আজকে এটে ধুয়ে পরিষ্কার করে রাখব কীভাবে আমি সেটা করছি সেটাই আমি দেখাচ্ছি এই যে মুরগিগুলো আমি কেটে নিয়েছি তো এগুলো আমি ভালোভাবে ক্লিন করে নিচ্ছি ওপরে যে এক্সট্রা পর্দা থাকে পাতলা পাতলা সেগুলো ছাড়িয়ে নিতে হয় সেগুলো ছাড়িয়ে আমি ভালোভাবে ধুয়ে নিচ্ছি তো লাস্টে আমি লবণ দিয়ে ধুয়ে নিচ্ছি লবণ দিয়ে ধোয়ার পর দেখবেন মাংসতে কি সুন্দর একটা গ্লেস চলে আসে আর 
একদম ঘোলা পানি মাছের মতো ঘোলা পানি বের হয়ে যায় তো ময়লা পানিটা বের হয়ে যায় খুবই সুন্দর হয় এবং বাজে যে একটা স্মেল আছে ওটাও দূর হয়ে যায় তো লবণটা দেওয়ার জন্য এটাই সুন্দর এত ভালোভাবে ক্লিন হয়ে যায় তো সেটাই আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি এই তো দেখুন কি রকম ঘোলা পানি বের হয়েছে এর আগেও কিন্তু আমি মুরগিটা কয়েকবার ধুয়েছি তারপরে লবণটা দেওয়ার পরে এরকম পানি বের হয়েছে তো তারপর দেখবেন কি চকচকে ভাব চলে আসছে মাংসের মধ্যে তো মুরগিটা ধোয়ার পরে মুরগিটা কাটার পরে যেগুলো দিয়ে আমরা কাটাকাটি করব যেখানে আমরা ধুবো সে জায়গাটা অবশ্যই খুব ভালোভাবে ক্লিন করতে হবে না হলে মুরগির মধ্যে যে একটা ব্যাকটেরিয়া থাকে সেটা অন্য অন্য খাবারের মধ্যে চলে যায় এই জন্য এটা একদম তাড়াতাড়ি সাথে সাথে এটা জায়গাটা এবং যেটা দিয়ে কাটা হয় প্রত্যেকটা জিনিস খুব ভালোভাবে ক্লিন করে নিতে হয় তো সেটাই আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আমি এই জন্য আমি আজকে পুরো রান্নাটা দেখাতে পারিনি এই তো ময়লাগুলি আমি ফেলে দিচ্ছি ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে একদম ধুয়ে পানি ঝরিয়ে আমি যতটুকু রান্না করার রান্না করে নেব আর বাদ বাকি আমি ফ্রিজে রেখে দেব তারপর আমি বেসিনটা কিভাবে ক্লিন করছি সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি এই তো লবণ দিয়ে আমি ধুয়ে নিচ্ছি এই তো আমার ধোয়া হয়ে গেছে দেখুন দেখুন কি সুন্দর একদম গ্লেসি ভাব চলে আসছে মাংসের মধ্যে তো আমার ওর মাংসের প্রসেসিংয়ের কাজ শেষ ওগুলো আমার সম্পূর্ণ কমপ্লিট হয়ে গেছে পরিষ্কার করা তো এখন আমি বেসিনটা ক্লিন করে নিচ্ছি তো আমার সাধারণ যে ডিশওয়াশ আছে ওটা দিয়ে ক্লিন করছি আমি ভালোভাবে ঘষে আমি ধুয়ে নেব মুরগি কাটার পর আমি সাথে সাথে সব কিছু ক্লিন করে ফেলি যাতে ব্যাকটেরিয়াটা বেশিক্ষণ ওখানে না থাকে বা অন্য কিছুর মধ্যে যাতে ছড়িয়ে না পড়ে এই জন্য তাড়াতাড়ি ক্লিন করে পরিষ্কার করে ফেলি এই তো আমার ক্লিন করা হয়ে গেছে প্রায়ই এখন আমি একদম ফাইনালি ক্লিন করে নেব তো আজকের ভিডিওটা আপনাদের কাছে কেমন লাগলো জানি না তো নিশ্চয়ই ভালো লাগবে তো ভালো লাগলে শেয়ার দিন লাইক দিন সাবস্ক্রাইব করুন পাশে থাকা বেলাইকেটটি ক্লিক করে দিন তো আজকের ভিডিওটা আমার এই এই পর্যন্তই এখানে আমি শেষ করছি আমার ভিডিওটা তো আল্লাহ হাফেজ